Hallo iedereen, vandaag ben ik hier met een high-end, soms ook een beetje luxury make-up shop vlog. Laten we snel aan beginnen, want er is redelijk veel om door te gaan. Ik heb een uh, setje van Clinique voor de Anti-Blemish Solutions. En dit komt met een cleansing gel, uh, clarifying lotion en all-over clearing treatment. En dan krijg je nog een staaltje van de, van de Anti-Blemish Solution Liquid Makeup. En dan heb je ook nog een um, Clinique. Uh, ja, tasje erin zitten. En dit kan je eigenlijk gebruiken met zo'n machientje dat Clinique zelf ook verkoopt. Maar ik heb een Cleversonic, dus uh, ik heb het eigenlijk gekocht om met mijn Cleversonic te kunnen gebruiken. En dit is uit te testen, want ik ben tevreden ben, kan ik een ja, grotere versie kopen, zeg maar. Ook qua soort verzorging heb ik deze maskertjes gekocht. Deze zijn van Origins. Ik heb een Active Charcoal Mask to Clear Pores. Overnight Mask to Quench Skin's Thirst. 30 minute mask to rescue problem skin and refreshing, refreshing face mask to wake up tired skin. Dus deze setje. Ja, dit eigenlijk al was voor de skincare. Dan gaan we nu eigenlijk over naar de make-up. Um, ik heb van Smashbox de Photo Finish Foundation Primer. Ik heb er heel veel goede dingen van gehoord. Ik ben benieuwd om deze zelf uit te proberen. En dan de Estee Lauder Double Wear Foundation in de kleur NW1 Bone. Deze is hopelijk mijn kleur, hoop ik. Um, ik had eigenlijk 1 en 1 nodig. Denk ik zelf persoonlijk, ik ben niet zeker. Um, maar die hadden ze niet. Omdat ik denk dat ik neutraal ben, of zover ik weet, heb ik toch roos en gele ondertoon. Maar deze is dus de warme, dus meer gelige ondertoon. Um, dus ik hoop dat deze uh, goed gaat zijn. Dus die heb ik dan gekocht. En dan gaan we over naar MAC. Van MAC kocht ik ook een Studio Fix Fluid. Foundation. Deze is in de kleur NC15. Ik heb deze foundation al en ik heb deze ook op het moment op. En deze is bijna leeg, dus vandaar dat ik deze opnieuw heb gekocht. Dan kocht ik zo een uh, setje van de, volgens mij, vorig jaar Holiday Collection, denk ik. En uh, deze hebben ja, uh, pigments en glitters erin zitten. Deze zijn allemaal paarsige met een ja, pearl shimmer. Met een pearl, met een witte... Pearl kleur. Ik heb ik twee lip liners van MAC. Een van de Broke Candy van MAC in de kleur Night, Night Crawler. Ik zal de lipsticks en zo zwartje en de lip liners. Deze kleur, ik weet niet of jullie kunnen zien, maar dit klein donker paars streepje uh, is de liner. Ik heb deze liner gekocht omdat ik heel veel paarse lipsticks heb. En ik heb er ook nog gekocht, dus ik ga jullie ze dus wel zien. Deze is ook een lippencil in de kleur Red. Ik heb gewoon heel vaak gehoord dat het een must have is van MAC. Um, de kleur weet dat die bij heel veel rood gaat. En ik heb wel wat rode lipsticks en ook nog een paar gekocht. Deze is hier, deze kleine rode swatch. Dan heb ik uh, twee lipsticks van Charlotte Olympia. Deze is zo'n beetje ja, Halloween sfeerachtig vind ik persoonlijk. Wel heel leuk qua uiterlijk. En dat zijn allebei rode kleuren. En je ziet die verpakking is echt speciaal voor MAC. En deze is de... Volgens mij de lichtste rode kleur. Daar is de swatch. Retro Rouge. Deze donkerdere rode kleur. En die swatch is daarnaast hier. Ik heb ook nog twee lipsticks van de Chris Chan collectie. Ziet er ook super leuk uit weer. Ik heb de kleur Vermilion V. Dit is mee nog lichter rood. De eerste. En dan ook nog in de kleur... Plum Princess. En deze wou ik super graag. Ik ben wel blij mee dat ik die heb. Het is echt zo'n super speciaal grijs paars. Ook een beetje pastelachtig. Echt super mooi. Bro Candy heb ik ook een lipstick. En deze is een Witching Hour. Ik denk dat deze match met de lip liner die ik heb gekocht. Dus komt ook in een speciale huls. En is echt een donker paars. Echt een donker violetachtig paars. Oké. Okay. Hier heb je Witching Hour. De laatste lipstick die ik heb is van de Trolls Collection. En deze is in de kleur Dance of Pants of. En deze is voor de eerste keer dat ik geen matte finish heb genomen of geen satin. Deze is een Frost lipstick, maar ik vond die wel echt leuker uitzien. En het is echt zo'n paralyzed pink. En ik dacht, ja, ik neem hem gewoon. Dus hier van boven is de swatch. Dan kocht ik ook nog een blush en deze blush is in de kleur Crisp Whistles. Dit is echt een, een super, het is een beetje oranje peach, maar echt heel, um, wat probeer ik te zeggen, ik wil zeggen peel, licht. Ja, een heel lichte, natuurlijke peachy oranje kleur. 
ik vind, ja, ik heb gewoon nog niet zo echt een kleur als deze. Ik denk dat het heel mooi zou zijn bij, natuurlijk, ah, bij wat winter meer weer. Dat je er niet te felle blouse op hebt. Mijn volgende ben ik ook super excited voor. En dit is de MAC. Uh, staat er niet op. Um, dit is van de Vibe Tribe Collection volgens mij. Dit is de Dunes. Dunes Dusk. Ook super mooi. Oeh. Ze zijn ja, veel verschillende kleuren eigenlijk. En normaal zit een highlight. En ik heb al gezien dat deze super mooi zou zijn. Dus hier ben ik ook echt excited voor. Dit is een um, Pro Long Wear Eyeshadow. En deze is in de kleur Sweet Satisfaction. Shock Proof. Dit is een uh, mascara van MAC. Ik heb ook nog tijd om een mascara primer mee te nemen. Maar ik heb echt al in jaren geen mascara primer meer gebruikt. En dat zou ik het doen, zou ik het niet doen, zou ik het doen, zou ik het niet doen. Maar dat ik eerst eens zou ja, een soort van research doen. Hoe goed dat deze wel werkt. Dat ik deze maar zou meegenomen hebben. Dit is de MAC Hout and Nasty Waterproof Flush. Het is echt een superleuke verpakking. Ik heb, ja, ik had het even bijna de gewone genomen. Ik ben dan toch voor de waterproof gegaan. En uh, deze heeft zo twee borsteltjes. Dus je draait deze eraf. Dan heb je dit borsteltje. En dan ga je de paars eraf doen. En dan heb je dus dit borsteltje. Dus het is een echt twee wands in één mascara. En ik heb er al heel veel goede dingen van gehoord. Vandaar deze heb meegenomen. En het grootste eigenlijk nog is dit pakketje. Ik heb dit vooral gekocht voor de uh, oogschaduw dat erbij zat. Voor het oogschaduw paletje. Maar ik ben wel blij verrast op zich. Uh, ja, ik zag dit paletje. En dat is echt gewoon een paletje dat mijn naam schreeuwt. Dat is echt gewoon een paletje dat mijn naam schreeuwt. Dus ik moest het echt een beetje wel hebben. Deze noemt Pink Lux Velux Perlefluxion Shadow. Oké. Okay. Pink Lux. Laten we het zo noemen. Het is echt gewoon... Oh, echt gewoon mijn... Mijn kleurpalet en ik kon het echt niet laten liggen. Dat komt dus met het tasje zelf natuurlijk ook. Dat je hier ziet. En er komt ook nog een, um, een zwarte eyeliner bij. En de lipstick in de kleur Soft Saver. In een luster finish. Ik zeg normaal gebruik ik deze niet. Allee, luster. Ik koop deze normaal niet. Maar ik vind het echt een super mooie kleur. Dus dat is mij wel nog goed meegevallen. Ik weet niet dat jullie het kunnen zien hierboven. Super mooie nude kleur, die ga ik zeker wel gebruiken. En dan deze ben ik wat onzeker over. Dus kan zijn dat ik deze ga uh, verkopen. Um, dit is de MAC Lip Gloss. Maar ik hou echt niet van lip gloss. De enige die ik draag is van Kylie Cosmetics. En ik ga deze eigenlijk niet opdoen voor deze video. En ja, nu ben ik het vergeten. Oeps. In ieder geval, ik zal even een lipstick aan. <laughs> Oké. Okay. Dus ik heb nu een lipstick aan. Deze gloss is volgens mij niet mijn ding. Dus ik ga deze misschien wel verkopen. Ik hou ook helemaal niet van gloss. Enige die ik af kan zijn die van Kylie. Super moisturizing glosses. Die helemaal niet plakken. Dus ik vrees er een beetje voor. Dus ik ga deze ook niet dragen of swatchen. En deze is in de kleur Life Fantastic. Ik hoop dat je deze video leuk vond. In ieder geval, geef dan een duim omhoog. Laat jouw reacties achter hier beneden als je dat wilt of daar zin in hebt. En dan zie ik je bij mijn volgende video. Dag!